ലിറിക്കൽ ബാഡ്സ് ഒക്കെ വേർഡ്സ് വർക്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വർക്ക് ആണല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പബ്ലിക്കേഷനും അതിനകത്ത് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നോവൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ നമ്മൾ റിലേഷനും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി ഹൂ ഇസ് സൈക്ക് ഇൻ ജോൺ കീറ്റ്സ് ഓ ടു സൈക്ക് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ഇയറും എടുത്തു പറയുന്നത് ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ യു ജി സി എൻ ടി എ നെറ്റിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മേജർ നെറ്റ് ആസ്പിരൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് നമ്മളിവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ജൂൺ സൈക്കിളും അതുപോലെ ഡിസംബർ സൈക്കിളും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഏരിയ എന്ന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു പീരീഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരുപാട് റിവൈവൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഒരു റീസണൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇമാജിനേഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെയിം ദ പോയിറ്റ് ഹു ഹാസ് കമ്പോസ്ഡ് ദ ഫോളോയിങ് പോയിൻസ് കുറച്ച് പോയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആരാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഡിവൈൻ ഇമേജ് ദ ഡിവൈൻ ഇമേജ് അല്ലേ ദ സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ദ ഹോളി തേഴ്സ് ഡേ ഹോളി തേഴ്സ് ഡേ ദെൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലോസ്റ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലോസ്റ്റ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫൗണ്ട് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫൗണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് സി എം ഡി എം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആരാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർക്കാണ് ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഏത് വർക്കാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ കിട്ടും ദെൻ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം വില്യം ഷേക്സ്പിയർ വില്യം ബ്ലേക്ക് വില്യം കോളിൻസ് സാമുവൽ ജോൺസൺസ് നാല് ഓപ്ഷൻസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് നാല് പോയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് പോയം ഒരാളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ വില്യം ബ്ലേക്ക് വില്യം കോളിൻസ് ദെൻ സാമുവൽ ജോൺസൺ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വില്യം ബ്ലേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള കളക്ഷൻ എന്നാണ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിവൈൻ ഇമേജ് ഹോളി തേഴ്സ് ഡേ തുടങ്ങിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിട്രി എന്നാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളക്ഷനകത്ത് ഒത്തിരി പോയിൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തന്നേക്കുന്ന നാല് വർക്ക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡിവൈൻ ഇമേജ് അല്ലേ ഡിവൈൻ ഇമേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് അതിനകത്ത് മേഴ്സി പിറ്റി പീസ് ആൻഡ് ലവ് മേഴ്സി പിറ്റി പീസ് ആൻഡ് ലവ് ഇത്രയും നാല് വെർച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹോളി തേഴ്സ് ഡേ ഹോളി തേഴ്സ് ഡേ എന്നുള്ള വർക്കിനകത്ത് ആനുവൽ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് പേർ ചിൽഡ്രൻ ത്രൂ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ലണ്ടൻ ഓൺ എ സെഷൻ ഡേ ആനുവൽ പ്രൊസഷനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു സീനിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത് തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് ഏതായിരുന്നു ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലോസ്റ്റ് അല്ലെ ലിറ്റിൽ ബോയ് ലോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ദ നാലാം തന്നിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫൗണ്ട് ലിറ്റിൽ ബോയ് ലോസ്റ്റും ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫൗണ്ട് അനദർ വർക്ക്സ് ഫ്രം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ബാക്കി രണ്ട്
ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഓട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമേഷൻസ് ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഫ്രം റീകളക്ഷൻ ഓഫ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നുള്ള വേർഡ്സ് വത്തിൻ്റെ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ സീറോ സെവനിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വണ്ണിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ സീറോ സെവൻ എന്നുള്ള ഇയർ കറക്റ്റ് ആണ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്താണ് ഇൻ ഇൻറ്റിമേഷൻസ് ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഫ്രം റീകളക്ഷൻ ഓഫ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് വേർഡ്സ് വത്ത് സംസ് അപ് ഹിസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ചൈൽഡിനെ കുറിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ചാണ് വേർഡ്സ് വത്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമോർട്ടാലിറ്റി ഓർഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു കറക്റ്റാണ് അല്ലേ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ റീകളക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് നമ്മളെ ചോദ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഇസ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആർ ഫാൾസ് സോ ദിസ് ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ദെൻ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഒരു വേർഡ്സ് വെത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ വേർഡ്സ് വെത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി ആയാലും ഡ്രാമ ആയാലും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ലിറിക്കൽ ബാഡ്സ് ഒക്കെ വേർഡ്സ് വെത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വർക്ക് ആണല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷനും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പബ്ലിക്കേഷനും അതിനകത്ത് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് പോയംസ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ പി ബി ഷെല്ലി പി ബി ഷെല്ലി തന്നിരിക്കുന്ന പോയത്തിൽ പി ബി ഷെല്ലിയുടേത് അല്ലാത്ത പോയം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു വേർഡ്സ് വെത്ത് ഓപ്ഷൻ വൺ ടു വേർഡ്സ് വെത്ത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ ടു എന്താണ് മ്യൂട്ടബിലിറ്റി മ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഹൈ ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബ്യൂട്ടി ഹൈ ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബ്യൂട്ടി ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോറിൽ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെൻ വി ടു പാർട്ടഡ് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ഫോറിനകത്ത് വെൻ വി ടു പാർട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോറിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം അതായത് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഷെല്ലിയുടെ വർക്ക്സ് എല്ലാം നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഇതിലൊരു ഓഡ് വൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുടെ വർക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസിലി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റിയോ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ടു വേർഡ്സ് വെത്ത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് അല്ലേ ഷെലിയുടെ വർക്കാണ് മ്യൂട്ടബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് ദെൻ ഹൈ ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളതും ഷെലിയുടെ വർക്ക്സ് ആണ് ബട്ട് ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് വെൻ വി ടു പാർട്ടഡ് വെൻ വി ടു പാർട്ടഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബൈറൻ്റെ വർക്കാണ് അല്ലെ ബൈറൻ ആണ് വെൻ വി ടു പാർട്ടഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ബൈറൻ്റെ വെൻ വി ടു പാർട്ടഡ് ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിലാണ് അദ്ദേഹം ആ വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ സോറി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അവരത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് പോയട്രി റൊമാൻറ്റിക് പോയട്രിയുടെ എല്ലാ ഇമോഷനും എല്ലാ സ്റ്റൈലും വേ ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന വെൻ
Crawford and the option on it, right answer right away in the in a number of persuasion. I got the brain now. Sorry, uh, persuasion will like characters and a thunder to leather and other Miss Crawford and the like character in other pardon the law. So definitely, you're a chosen answer with the Miss Crawford on it. Up Miss Crawford, a the novel on a very another pinna Mansfield Park. A lay up on the Mansfield Park. Will wear in the first carrying a young. Characters of Mansfield Park. Mansfield Park in the year 1814. 1814 Mansfield Park is another. That's another one. characters Fanny Price and the protagonist Fanny Price and then Uncle Bertram, Thomas Bertram and Uncle Bertram. That's why Lady Bertram Then Morgan, Edmund Bertram Maria Bertram, Julie Bertram. Julia Bertram, uh, then Henry Crawford and Mary Crawford. We have to the characters. Then Mrs. Norris, Mr. Rushworth. We have to discuss the characters in Mansfield Park. We have to discuss the novel and the characters in the novel. We have to discuss the relationship in the Fifth question is the same. According to Greek mythology, who is Psyche in John Keats' Ode to Psyche? John Keats in the work on the other one work odes to ode to psych. Ode to psych in the according to Greek mythology, who is psych in the Ladan choice? Arana, psych in the Ladan, mortal woman ano, cupid ano, and immortal woman ano, Venus ano. And the Irigam answer vera answer is mortal woman. Ale, first option ana answer right to vera another. Mortal woman Irigam, ode to psych in the psych in the Varina. Ale. Auto Psyche in a good shape, 1819 on a composing year, 1819 on a publish in the Bakshay, 1820 on a 1820 years of the Kamaita Namalaran, Yana, or a year of Editha Varina. So publish in the 1820 on then in the Kiana themes of the Noka, love, imagination, and power of human mind to create beauty and transcendence. Ale, Athra Kiana theme I to Varina, then. And again, Keats elaborates the mythological figure of Sai, the goddess of the soul, and uses her story as a metaphor for the creative process and the transformative power of art. And he explores the relationship between human soul and imagination. This is a major theme. It is a major idea. Human soul and imagination is a relation exploring. Uh, poem on a ode to psych in the bar in the other summon the 1819 lana compose the other 1820 lana the mother publish in the LA. So, sixth question in the Nala Noka arrange the correct chronological sequence of the publication of the following text. LA chronology based on a sodium one the other cost of text to all the other tender different literary periods in the producer the tiller different text to all the other tender essay of dramatic poesy room of ones on then culture and anarchy. Lives of Poets, Preface to Lyrical Ballads. Romantic period, la, Preface to Lyrical Ballads. And a different periods in the world, a few workers have done that. Now, chronologically order the chronological sequence. Chronological sequence is arranged the chronological sequence. So, where are you from? Essay of Dramatic Poesy. We have done 1668 in the Dryden. In the frustration period, we have done Essay of Dramatic Poetry. Uh, poesy is a very important title of work. Dryden is a very important title of work. Dryden is a very important title of work. Dryden is a very important title of work. Then, in 1929, a room of one's own. Virginia Woolf is a room of one's own. 1929. That's why we have Matthew Arnold's work. Culture and Anarchy. Matthew Arnold's Culture and Anarchy is 1869. 1869 Lana, Matthew Arnold's work in the Victorian writer. Anna. Then, The Lives of Poets. Lives of Poets, 1779, 1881. Samuel Johnson's work, The Lives of Poets, and the different biographies I know the discuss. Then, Preface to Lyrical Ballads. Preface to Lyrical Ballads, 1798. Wordsworth and Coleridge. Our combined say that editor work on a preface to lyrical ballads, other than a preface, other than a editions and guiding like a very under Akanamla Krithimite Arnikina. Upon Ivida, even a chronology and a choice to the other. Upon the year type of question answer and number of Krithimite year Ariana Manila Karnam, different periods in the Anorum choice to the other. About a period and order number Krithimite Ari in the Nigilla, definitely year question number answer yamper two. Now, in this case, we have the answer right to the option A. Option 1 is the answer right to the 
first one obviously Dryden on then D and then life of poet 1779 uh, 17, to 81 life of poet second second option item D and where another third option and then romantic period lilla number lyrical ballads third option item lyrical ballads and where another then C culture and anarchy 1869 lilla Matthew Arnold in the major work on culture and anarchy other you can fourth option item where another then Fifth option and then definitely B. Right? Modern right, right, la Virginia Woolf, 1929, la modern writing. A room of one's own. That is the final option. We have to do this. Now, we have to do this. 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 We have Romantic period in your video will discuss in the next exam. Now, this is the exam for June cycle. 2024 June cycle is the exam for June cycle. So, we will be able to do this in the next area. So, we will be able to do this in the next area. So, we will be able to do this in the competitive cracker. We will be able to do this in the 2024 June cycle. So, if you want to enroll in the next video, you will be able to contact the number in the next video. So, we will be able to do this in the next video. So, we will be able to do this in the next video. Channel lude, hotri videos nama lalu provide ni nanda English lalu ni, nama lalu series of previous year questions tu discuss ni nanda. Atau boleh macam videos sama updates oke nengke channel lude kita. Apa dengan lalu channel subscribe ya. Atau boleh macam support lalu ke Wendy tu, nengke ur WhatsApp group ni nanda. Adilum nengke lalu number lom, alinggalu description lom, check ya. Okay. Apa terakhir ni video lalu paraya ni nanda. Wish you all the very best.